നമസ്കാരം കേരള പോലീസ് ഇപ്പോൾ കാണാതായ ഉണ്ടകൾക്ക് പുറകെയാണ് മാധ്യമങ്ങളും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച എന്ന് മാത്രമേ ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻ ഡെപ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട വിഴുങ്ങിയ സർക്കാരിനെ കുറിച്ചാണ് കേരള പോലീസിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് റൈഫിളുകളും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വെടിയുണ്ടകളും കാണാനില്ല എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകളാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയെന്നതടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതും സേനയുടെ അച്ചടക്കം ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ദേശ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതുമായ ഗുരുതര വീഴ്ചകളാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് കാണാതായവയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് തിരകളുടെ കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഡമ്മി വെടിയുണ്ടകൾ വെച്ചു ഇതിന്റെ ചിത്രം സഹിതമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സെൽഫ് ലോഡിംഗ് റൈഫിളുകൾക്കായുള്ള ഏഴ് ദശാംശം ആറ് രണ്ട് എം 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 എൺപത് വെടിയുണ്ടകൾ നേരത്തെ തന്നെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിവരം മൂടിവെക്കാനുള്ള ശ്രമവും പോലീസ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി പോലീസിന്റെ പക്കലുള്ള എല്ലാ ആയുധങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിവരം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ഒരു ഉറപ്പും ഇല്ലെന്ന പരാമർശവും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് കൂടാതെ വി ഐ പി വി വി ഐ പി സുരക്ഷയ്ക്ക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഇസഡ് പ്ലസ് കാറ്റഗറിയുള്ള വി വി ഐ പികൾക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ സ്റ്റോർ പച്ചേഴ്സ് മാനുവൽ പാലിക്കാതെ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം കോടിക്ക് രണ്ട് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്നും പോലീസ് സേനയുടെ നവീകരണത്തിനു നൽകിയ പണം ഉപയോഗിച്ച് ആഡംബര കാറുകൾ വാങ്ങിയെന്നും സി എ ജി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ വാഹനങ്ങളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ അനുമതിയില്ലാതെ വാങ്ങി ഇതിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണവും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായുള്ള ആഡംബര കാറുകളാണ് എസ് ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണിയാനുള്ള തുക സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ പോലീസ് മേധാവി വക മാറ്റി ഈ ഇനത്തിൽ രണ്ട് ദശാംശം എട്ട് ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടത് പോലീസ് മേധാവിക്കും എ ഡി ജി പിക്കും വില്ലകൾ പണിയാനാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വി ഐ പികൾക്കായി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനം വാങ്ങിയതിൽ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് നിയമവിരുദ്ധവും സ്റ്റോസ് പർച്ചേസ് മാനുവലിന്റെ ലംഘനവുമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വി ഐ പി സുരക്ഷയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നക്സൽ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നൽകിയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് പോലീസിന് ഗുണകരമാകും എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡി ജി പിയുടെ വീഴ്ചകൾ അക്കമിട്ടു നിരത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴിലാണ് പോലീസ് വകുപ്പിന് രണ്ട് വെടിയുണ്ട പ്രതിരോധ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ആറ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത് സ്റ്റോൾസ് പർച്ചേസ് മാനുവലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം എന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു സർക്കാർ അനുമതി എന്നാൽ സ്റ്റോൾസ് പർച്ചേസ് മാനുവൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായി ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ ഡി ജി പി ഒരു ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു അമ്പത്തഞ്ച് ദശാംശം പൂജ്യം രണ്ടു ലക്ഷത്തിന് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനം വാങ്ങാൻ ശുപാർശ നൽകി പിന്നീട് ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം കോടി രൂപയ്ക്ക് രണ്ടു വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങി അതേ ദിവസം തന്നെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ വിതരണ ഉത്തരവ് നൽകിയ നടപടിക്ക് നിയമസാധുത നൽകണമെന്ന് സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ടെൻഡർ വിളിച്ചില്ലെന്നാണ് ഡി ജി പി സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചത് സർക്കാരിൽ നിന്നുമുള്ള നിയമസാധുത കാത്തുനിൽക്കാതെ കമ്പനിക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകി പോലീസ് ചീഫിന്റെ നടപടിക്ക് നിയമസാധുത നൽകാൻ പിന്നീട് സർക്കാർ വിസമ്മതിച്ചു ടെൻഡർ വിളിക്കാതെ വിതരണ ഉത്തരവ് നൽകി മുൻകൂറായി തുക വിട്ടു നൽകിയ ഡി ജി പിയുടെ നടപടി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു പോലീസ് നവീകരണ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് വി ഐ പി സുരക്ഷയ്ക്കായി വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങരുത് എന്ന് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യവും സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിയന്ത്രിത ടെൻഡർ രീതി അവലംബിച്ച ഡി ജി പിയുടെ നടപടിയെ പിന്നീട് ന്യായീകരിച്ച സർക്കാർ നിലപാട് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് സി എ ജിയുടെ അഭിപ്രായം നിയന്ത്രിത ടെൻഡർ രീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പരസ്യം നൽകി ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുന്നത് പൊതു താല്പര്യത്തിന് പറ്റിയതല്ല എന്ന് ഡി ജി പി ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല വ്യവസ്ഥകളൊന്നും ഡി ജി പി പാലിച്ചില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ര
കേരള പോലീസിനെ അഴിമതി കുറുക്കിലാക്കുന്നത് ഒരു പോലീസുകാരന്റെ മകൻ തന്നെയാണ് എസ് ഐ ഐ സർവീസിൽ കയറി എസ് ബി ഐ വിരമിച്ച സോമരാജൻ എന്ന പേരെടുത്ത പോലീസുകാരന്റെ മകനാണ് സുനിൽ രാജ ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള ഋഷിരാജ് സിംഗ് അടക്കമുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബാച്ചുകാരനായ സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ കർശന നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന സുനിൽ രാജിനെതിരെ ജീൻസ് വിവാദം പോലും ജീവനക്കാർ ഉയർത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പക്വമായ പ്രതികരണത്തിലൂടെ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ മെമ്പറായിരിക്കെ അഴിമതിക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് വരെ പോലീസിന്റെ നവീകരണവും ശാക്തീകരണവും സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമത ഓഡിറ്റിലാണ് സി എ ജി കേരള പോലീസിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിലേക്കും പോലീസിനെ തള്ളിവിടുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇരട്ട പി ജിയുള്ള സുനിൽ രാജ് എന്നും അഴിമതിക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എക്കണോമിക്സിൽ പി ജിയും മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്റ്റഡീസിൽ പി ജിയും നേടിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മധ്യപ്രദേശിലും ഇതേ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ചെന്നൈയിലും രാജ്കോട്ടിലും മുംബൈയിലുമെല്ലാം ജോലി ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനങ്ങളുടെ അമിത വേഗത്തിനിടാക്കിയ പിഴത്തുകയും സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വക മാറ്റി പോലീസിന്റേത് എന്നാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാതെ മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് വക മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സി എ ജി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് എന്ന പേരിൽ കെൽട്രോണിന് കൈമാറിയ തുകയിലും പൊരുത്തക്കേടുകളുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ അമിത വേഗത്തിൽ ഓടുന്നതു കണ്ടെത്താൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിനു പുറമെ പോലീസും ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതുവഴി നിയമലംഘനത്തിന് നാലു വർഷത്തിനിടെ പിഴയായി പിരിച്ചെടുത്തത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപ എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നും സർക്കാരിലേക്ക് അടച്ചത് പതിനാല് ദശാംശം ഏഴ് കോടി മാത്രം മുപ്പത്തൊന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപ വക മാറ്റി ഇതിൽ നിയമപ്രകാരം പകുതി തുക അവകാശപ്പെട്ട റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിക്കും നൽകിയില്ല സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കാതിരുന്ന തുകയിൽ ഏഴ് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് കോടി രൂപ പോലീസിന്റെ എസ് ബി ഐ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ആറ് കോടി രൂപ കേൾട്രോണിനുമാണ് നൽകിയത് അമിത വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ഥാപിച്ച നൂറ് ക്യാമറകളുടെ വില പരിപാലനം എന്നീ ഇനത്തിലാണ് ഇത്രയും വലിയ തുക നൽകിയതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ സി എ ജി ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടും പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു പിഴത്തുകയിലെ വിഹിതം ലഭിക്കാത്തത് മൂലം റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതികൾ മുടങ്ങിയെന്നും സി എ ജി പറയുന്നു സേനയുടെ സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെന്റിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ എന്നാൽ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതല ഗാലക്സണിനെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമ ബർണാഡ് രാജ് രംഗത്തെത്തി കെൽട്രോൺ പണം വാങ്ങി വിഹിതം ഗാലക്സണിന് നൽകുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ പാനൽ ഗാലക്സോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങണം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മുതൽ കൺട്രോൾ പാനലിന് വില വരുമെന്നും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടത് പോലീസാണ് എന്നും ബർണാഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു കെൽട്രോണുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന സിംസ് പദ്ധതി സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും പാളിച്ചകളുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു കേരള പോലീസ് പുതിയതായി നടപ്പിലാക്കിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വീടുകൾക്കുമുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനമായ സെൻട്രൽ ഇൻട്രൂഷൻ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് സിംസ് പദ്ധതി ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തും പൂർണമായും കെൽട്രോണിന്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നാണ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഗാലക്സോ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായി ചേർന്നാണെന്നാണ് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഈ വിവരം ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ഇതാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വ്യക്തമാവുന്നത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ ഉയർന്ന ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾക്കിടെ ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോവുകയാണ് ഇതിനായി ബെഹ്റയ്ക്ക് അനുമതിയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത മാസം മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ ബ്രിട്ടൻ സന്ദർശനത്തിനാണ് ഡി ജി പി അനുമതി നൽകിയത് ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് മേധാവിയുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ചെലവ് യു കെയിൽ നടക്കുന്ന യാത്ര സുരക്ഷാ സെമിനാറിൽ
കേരള പോലീസിന്റെ ആയുധ ശേഖരത്തിൽ നിന്ന് വെടിക്കോപ്പുകളും ആയുധങ്ങളും കാണാതായി എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഡി ജി പി ബെഹ്റ പ്രതിരോധത്തിലായത് ഇതിനു പിന്നാലെ സി എ ജി വാർത്താ സമ്മേളനമടക്കം നടത്തി ഡി ജി പിയുടെ തന്നെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് ആദ്യമായാണ് ഒരു സി എ ജി വാർത്താ സമ്മേളനമടക്കം നടത്തുന്നത് അതേസമയം സി എ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ തനിക്കും പോലീസ് സേനയ്ക്കും നേരെ ഉണ്ടായ പരാമർശങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയുടെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഉചിതമാവില്ല എന്ന് ഡി ജി പി പ്രതികരിച്ചു ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ പോകുന്നില്ല അത് ഉചിതമല്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ഡി ജി പി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കു നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല എൻ ഐ എ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആയുധങ്ങൾ കാണാതായ സംഭവം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്നും രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് എന്നും ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എൻ ഐ എ അന്വേഷണം വേണം എന്നു തന്നെയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യം കാണാതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ആയിരം പേരെ കൊല്ലാൻ ശേഷിയുള്ള തോക്കുകളാണെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു രാജ്യത്തെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ടാകാത്ത ഗുരുതര സുരക്ഷാ വീഴ്ച തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന മറ്റ് കണ്ടെത്തലുകളിന്മേൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണം എന്നു തന്നെയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ആവശ്യം ബെഹ്റയെ തലസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി വേണം ഇക്കാര്യത്തിലെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നാണ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നത് വിഷയത്തിൽ കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ടി തോമസ് പോലീസ് വകുപ്പിലെ അഴിമതികൾ സംബന്ധിച്ചു നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗുരുതര വീഴ്ച തന്നെയാണ് ഇത്രയും റൈഫിളുകൾ കാണാതാവുക പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം ഉണ്ടകൾ നഷ്ടമാവുക ജനത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കു കാവലാളാകുന്ന പോലീസുകാർക്കിടയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് 